ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து இன்றைக்கி நாட்டுக்கோழி பிரியாணி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கறியை ஊற வைக்க போகிறேன் ஏன்னா நாட்டுக்கோழி வந்து ஹார்டாக இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம நல்லா ஊற வச்சு செஞ்சால் தான் சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும் அதுக்கு நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு தயிர் எடுத்துருக்கேன் அது கூட வெறும் மிளகாத்தூள் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தனியா தூள் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொத்தமல்லி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத ஆட் பண்ணிக்கிறேன் புதினா கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கரம் மசாலா ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ ஃபைனலாக வந்து ஒரு லெமன் எடுத்துருக்கேன் அந்த ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ வந்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இதுக்கு தேவையான அளவு சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ வந்து சிக்கன் எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து இதை ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் ஊற வச்சுருங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரியாணி பண்ணுறது பார்ப்போம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நான் குக்கர் வச்சுக்கிறேன் அடுப்பு பற்ற வச்சுருங்க நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஊற்றுறேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஊற்றிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க அதுவும் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு ஊற்றிக்கோங்க நான் வந்து பட்டை லவங்கம் பிரியாணி இல கிராம்பு மராட்டி மொகு ஏலக்காய் இந்த மசாலா ஐட்டம் எல்லாமே எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதெல்லாம் இதை போடுறேன் அது நல்லா பொறிஞ்ச அப்புறம் பச்சை மிளகாய் மூணு எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் வந்து மீடியம் சைஸில் ஒரு அஞ்சு வெங்காயம் அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கேன் ஆனியன் வந்து நல்லா ஒரு கோல்டன் கலர் வரணும்னு அதனால் நல்லா கொஞ்சம் வதங்கட்டும் நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் நல்லா ஒரு பெரிய ஸ்பூனில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம வந்து கறிக்கு வேறு ஊற வைக்கும் போது ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கோம் ஸோ இந்த அளவு போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் நீங்கள் பிரியாணிக்கு நார்மலாக போடுறத அப்படி ரெண்டாக ஸ்ட்ரிக் பண்ணிக்கோங்க கறிக்கு கொஞ்சமும் உப்பு கொஞ்சமும் அப்படி ஸ்ட்ரிக் பண்ணி கொடுங்க நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது நல்லா வதங்கட்டும் தக்காளியும் வெங்காயமும் சேர்ந்து நல்லா வதங்கி தக்காளி ஓரளவுக்கு பேஸ்ட் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மற்றது ஆட் பண்ணலாம் ஓகேங்க இப்போ பாருங்கள் நல்லா வதங்கி வந்துடுச்சு இப்போ வந்து நான் வந்து கறியை ஊற வச்சு ஒன்றரை மணி நேரம் ஆகிடுச்சுங்க இதை வந்து நான் இதை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் நல்லா ஊறிடுச்சு மசாலா ஒரு ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை மணி நேரம் நீங்கள் ஊற வச்சிங்கன்னா மசாலா வந்து நல்லா உள்ளே இழுத்து ஒரு இதுவாக இருக்கும் ஃப்ளேவராக இருக்கும் அதனால தான் ஒன் டு டூ ஹவர்ஸ் கூட நீங்கள் ஊற வைக்கலாம் தப்பு கிடையாது இப்போ இதை சேர்த்து நல்லா வதக்க போகிறேன் பாருங்கள் இது நல்லா இது பண்ணியாச்சு இது வதங்கும் போதே நீங்கள் புதினாவும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இதோட சேர்த்து இப்போ புதினா ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா புதினாவோட ஃப்ளேவர் வந்து கறியில் நல்லா எடுத்துக்கும் இப்போ புதினாவை ஆட் பண்ணிவிடுங்க நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொத்தமல்லி வந்து கறி ஊற வைக்கும் போதே நம்ம போட்டிருக்கோம் ஸோ கொத்தமல்லி கூட நம்ம லாஸ்ட்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம் புதினா மாத்திரம் இப்போ ஆட் பண்ணிவிடுங்க நம்ம வந்து கறிக்கு கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணோம் இப்போ இந்த வெங்காய தக்காளிக்கு லைட்டாக ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இப்போ இது போட்டு நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ வந்து நல்லா வதங்கி வரோங்க இந்த ஸ்டேஜில் ஒன்று விஷயம் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஒன்றும் இல்லைங்க சின்ன வெங்காயம் நாளும் ஒரு பச்சை மிளகாவும் சேர்த்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் இதை இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன் சின்ன வெங்காயம் எதுக்கு போடுறேன்னா இது ஒரு விதமாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் டேஸ்ட் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதனால் இதை ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நல்லா வதங்கிடுச்சுங்க கறி வந்து நல்லாவே வதங்கி வந்துச்சு பாருங்கள் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாமே ஒரு பேஸ்ட் பதிட்டுக்கு வந்துடுச்சு பாருங்கள் இப்போ வந்து நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு அழகாக அரிசி எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு முக்கால் கிலோ கறி எடுத்திருக்கேன் இப்போ மூணு அழகாக அரிசிக்கு ஒன்றுக்கு ஒன்றுன்ற கணக்கில் நான் நாலரை தண்ணி வைக்க போகிறேன் அதுக்கு நான் இப்போ ஒன்றரை தண்ணி இப்போ இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் 
இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டியது இது தாங்க ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா இது எதுக்குன்னா நல்லா வதங்கி அந்த கறி வேகிறதுக்காக இந்த தண்ணியை நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்து நான் ஒரு மூணு விசில் விட போகிறேன் ஏன்னா இது நாட்டு கோழிங்கிறதால வேகிறது கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஸோ நான் ஒரு மூணு விசில் நான் விட்டுக்கிறேன் நான் கவனிச்சுக்கோங்க ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் கறியில் தண்ணி விடலை அதனால் நான் ஆட் பண்ணிக்கேன் விட்டுச்சு பட் நான் அதையும் சேர்த்து வதக்கிட்டேன் நல்லா அதனால் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து இது மூணு விசில் நான் விட போகிறேன் நான் வெயிட் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணுறோங்க நம்ம வந்து கறி வத வத அந்த பேஸ்ட் ரெடி பண்ணும்போது நம்ம ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணும் பேலன்ஸை நான் இப்போ ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் தனியாக தூளும் ஆட் பண்ணிக்கிறேங்க பச்சை மிளகாய் நான் ஒரு மூணு ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ காரத்துக்கு என்னுடைய காரத்துக்கு ஏற்ற அளவுக்கு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா தேவைப்பட்டால் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கலாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போ இதை விசில் விட போகிறேன் நல்லா கலந்துட்டேங்க இப்போ இது மூணு விசில் வரட்டும் நான் இன்னொன்று வாட்டி உங்களுக்கு ஒரு வாட்டி சொல்லிக்கிறேன் நம்ம கறியை வந்து ஊற வைக்கிறதுக்கு தயிர் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தனியா தூள் லெமன் புதினா கரம் மசாலா இதெல்லாம் சேர்த்து பேஸ்ட் பண்ணி கறியை நான் ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் ஹவர்ஸ் ஊற வச்சுருக்கேங்க அதுக்கப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு வெங்காயம் தக்காளி மூணு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணேன் அந்த பட்டை லவங்க மசாலாலாம் போட்டுட்டு இதெல்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நான் தயிர் ஆட் பண்ணல ஒரு சிக்கனை ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஒன்றரை ஸ்பூன் மிளகாய் தூளும் ஒரு ஸ்பூன் தனியாக தூளும் சேர்த்துருக்கேன் அது இல்லாமல் நான் சின்ன வெங்காயமும் ஒரு பச்சை மிளகாயும் அரைச்சி போட்டிருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு இதோட காரம் எப்படி நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை பார்த்து நீங்கள் எல்லாமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களோட காரத்தோடைய டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ வந்து இதை மூணு விசில் விட போகிறேன் இதில் இன்னும் ஒரு விஷயம் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் வெயிட் பண்ணி பாருங்கள் பாருங்கள் மூணு விசில் விட்டாச்சு கறி நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்கள் தண்ணியும் இல்லை பாருங்கள் ஏன்னா நான் ஒன்றரை டம்ளர் தானே வச்சேன் அது வந்து கறி வேகத்துக்கு யூஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நான் அரிசியை ஆட் பண்ண போகிறேன் நான் வந்து மூணு அழாக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேங்க நல்லா ஊற விட்டுருக்கேன் ஒரு ஒன் ஹவர் கிட்டே ஊறிக்கு அதையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் தண்ணியை நல்லா வடிச்சிட்டேன் வெறும் அரிசியை மட்டும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சரி நல்லா ஒரு வாட்டி கதறி விட்டுருங்க இப்போ வந்து நல்லா கலரி விட்டுட்டேங்க இந்த ஸ்டேஜில் நாம் வந்து ஆட் பண்ண போகிற விஷயம் என்னென்னா தேங்காய் பால் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டம்ளர் தேங்காய் பால் எடுத்திருக்கேன் அதை நான் ஊற்றிக்க போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் ஊற்றினோம் இல்லைங்களா அது கறி வந்து வேகிறதுக்கு யூஸ் ஆச்சு இப்போ நான் வந்து ஒரு டம்ளர் தேங்காய் பால் எடுத்திருக்கேன் ஒரு டம்ளர் தண்ணி எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு டம்ளர் ஆகிருக்கு நீங்கள் கணக்கு வச்சுக்கோங்க இன்னொன்று டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறோம் மூணு இன்னொன்று டம்ளர் நாலு டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேங்க ஆல்ரெடி நம்ம குக்கரில் பார்த்திங்கன்னா மசாலாவோடு சேர்ந்து எப்படியும் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி மேலேயே இருக்கும் ஸோ இது நாலு டம்ளர் போதும் இப்போ வந்து நல்லா கலரிட்டு தேவையான அளவு நம்ம ஏற்கனவே ரெண்டு வாட்டி சால்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுருச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் கறி மசாலா அந்த ஊற வைக்கும் போதே மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் எல்லாமே சேர்த்துட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு தேவைப்பட்ட மஞ்சள் தூளாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க பட் நான் ஆட் பண்ண போகிறதில்ல இப்போ வந்து இது நல்லா கலரி விட்டு கொஞ்சம் ஒரு கொதி வரட்டும் இப்போ வந்து நல்லா கலரி விட்டுட்டேங்க கொஞ்சம் ஒரு கொதி வரட்டும் அப்புறம் நம்ம வந்து வெயிட் போட்டு விசில் விசில் போட வேண்டாம் விசில் போட்டாலும் நீங்கள் வந்து சவுண்டு விடாதீங்க ஜஸ்ட்டு கொஞ்சம் சிம்லியாக விட்டிங்கனாலே இது ரெடி ஆகிடும் ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா இதில் நம்ம ரெண்டு விஷயம் சேர்த்துருக்கோம் சின்ன வெங்காயமும் பச்சை மிளகாவும் பேஸ்ட் பண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கோம் நாலு சின்ன வெங்காயம் ஒரு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா தேங்காய் பால் சேர்த்துருக்கோம் இந்த ரெண்டுமே தான் இதோட ஹைலைட்டே இந்த தேங்காய் பால் வந்து கோழி நாட்டுக்கோழி வந்து ஓவர் ஹீட்டு ஸோ அதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கும் நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ரெண்டாவது விஷயம் பிரியாணிக்கு ஒரு விதமான ஃப்ளேவர் அதுதான் ரொம்பவே நல்லா கொடுக்கும் நாட்டுக்கோழி பிரியாணிக்கு இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டு விஷயத்துக்காகவும் தான் நம்ம தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி கொதி வருது நல்லா ஒரு கொதி வரட்டும் ஓரளவுக்கு
கலராதிங்க அப்படியே வெயிட் போட்டுருங்க போட்டுட்டு வெயிட் ஆட் பண்ணிவிடுங்க விசில் விட வேண்டாம் ஜஸ்ட்டு சிம்மில் வச்சு விட்டுருங்க ஒரு டைமிங் மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வச்சுக்கலாம் ரெடி ஆகிடுங்க நான் அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டுறேன் பாருங்கள் ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து லைட்டு சிம்மில் நான் டம் வச்சுருந்தேன் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் விசில் எதுவும் வராது ஏன்னா நம்ம வந்து ஃபுல் ஃப்ளேமில் வச்சா தான் விசில் வரும் நான் வந்து ரொம்ப சிம்மில் வச்சு ஜஸ்ட்டு டம் மாதிரி தான் போட்டிருக்கேன் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் அரிசி ஒன்றோட ஒன்றும் ஒட்டில் நல்லா தனித்தனியாக அழகாக வந்திருக்கு இப்போ வந்து நம்ம அதை ஒரு லைட்டாக கலரி விட்டுட்டு நான் வந்து நெய்யில் கொஞ்சம் முந்திரி சேர்த்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் நாட்டுக்கோழி பிரியாணி ரெடி ஆகிடுச்சு ரொம்பவே டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட்டு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்